Horários e expectativas para o Grande Prêmio da Holanda. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para o nosso tradicional vídeo de expectativas, horários, previsão do tempo, começando com o que vocês já sabem, os horários. De acordo com o que você confere no site oficial da Band, sexta-feira primeiro treino livre às 9 horas da manhã, meio-dia o segundo treino livre, no sábado temos 8 da manhã o terceiro treino livre e na classificação às 11 horas da manhã. No domingo a corrida às 10 da manhã com transmissão da Band e também você pode conferir tudo isso pelo F1 TV tranquilamente. Quanto à pista, temos o 32º Grande Prêmio da Holanda, todos foram disputados em Zandvoort. Zandvoort recebeu várias atualizações de traçado ao longo dos anos, já foi muito diferente do que nós temos agora, ele era mais, como eu posso dizer, rápido do que atualmente. E hoje tem 4.259 metros distribuídos em 14 curvas, é um traçado pequeno, lembra até Interlagos em termos de tempo de volta, ano passado o Verstappen fez 1.8 de pole position por exemplo, mas exige bastante downforce, por mais que seja um traçado rápido, e quando eu digo rápido é que a volta é muito curta, ele precisa de bastante downforce. Tem alguns trechos, principalmente entre a 4 e a 7, de uma aceleração bem legal e, obviamente, também a saída da 14, que vai para a reta principal, que dá uma aceleração bem legal. Mas, no geral, é uma pista que exige um downforce muito bom, o que anima algumas equipes. Nós vamos falar sobre as equipes já já. Gosto da pista, tem um desgaste de pneu considerável, geralmente no final da volta o pneu já está bem acabado, quando colocando em volta de quali, no caso. E nós temos uma previsão do tempo de 0% de chuva ao longo do final de semana. Pode mudar? Claro, claro que pode, às vezes aumentar um pouquinho a chance, mas no momento nós temos 0% de chance de chuva. Passadas essas informações iniciais, vamos às expectativas para o grande prêmio. Sabemos que a Red Bull deu um show na Bélgica e assustou muita gente. Eu não esperava aquele desempenho, acredito que você também não, e quando eu estou falando Red Bull, leia-se Max Verstappen, porque o Pérez estava mais ou menos no ritmo das Ferraris, então não dá para dizer necessariamente que eram as duas Red Bulls. Mas o importante aqui é o seguinte, temos uma pista mais travada, as temperaturas devem ser mais altas, será que nós teremos uma competição um pouco mais acirrada em Zandvoort? É provável, mas ainda assim o ritmo da Bélgica deixa uma pulga atrás da orelha. A Red Bull foi tão mais rápida, a Verstappen foi tão mais rápido, que eu não ficaria surpreso se ele vencesse com certa facilidade. Por mais que a Ferrari hoje seja a equipe de melhor performance em traçados mais travadões, ainda assim não dá para descartar Max Verstappen, principalmente porque tem trechos de aceleração que são consideráveis, o motor Red Bull pode fazer diferença, o carro da Red Bull pode fazer diferença nesses trechos de aceleração, e a Ferrari não se encontra no seu melhor momento. Temos também que colocar na equação que estão levantando o carro em pistas mais acidentadas, como era o caso de Spa, por conta da Rouge principalmente, mas em Zandvoort tem essa conversa que a própria Ferrari e a Mercedes já falaram, que provavelmente vão ter que levantar um pouco o carro por conta dos bumps. Se isso for verdade, a Red Bull é a equipe que melhor se dá nesse tipo de situação, ela consegue extrair muito do carro, mesmo precisando levantar. Se isso acontecer, teremos uma Red Bull extremamente forte, Ferrari e Mercedes torcendo para achar performance de algum lugar, a Mercedes nem vou mais colocar na equação porque ficou claro que eles não conseguiram o passo que buscavam nessa nova diretiva, também vou lembrar a vocês que num dos vídeos recentes explicamos aqui de onde veio toda a performance do Verstappen, a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes falaram que foi atípico, que não foi normal e não deve se repetir, então a gente está trabalhando com hipóteses, mas as próprias equipes não acreditam muito que aquilo vai se repetir, que Spa vai se repetir. O detalhe é que a Mercedes está a carta fora do baralho, a Ferrari, pelo visto, não vai ter forças para reagir, mesmo que for para um vice-campeonato, não deve bater de frente com a Red Bull com tanta frequência. Temos pistas que favorecem bastante a Red Bull daqui para frente, e Zandvoort, em tese, não seria uma, mas a diferença é tão grande que pode novamente ter um domínio. Levantar o carro 
é sim prejudicial à performance, estamos falando de efeito solo, os carros ficam mais baixos, mas ainda assim nós podemos ver alguma surpresa ou pelo menos a Ferrari mais próxima. Tem uma expectativa acerca de contratos de pilotos para Zandvoort, não deve ser anunciado nada, mas sempre fica aquele pensamento de que pode acontecer alguma coisa, estamos vendo um Gasly cada vez mais perto da Alpine, a Alpine cada vez mais perto de liberar o Piastri e a AlphaTauri buscando um outro piloto que trouxemos aqui para vocês que é o Colton Herta e o pessoal do meio de pelotão também naquela briga infinita deles, a briga sem fim de que nós nunca sabemos quem vai andar melhor apesar da Alpine com seus constantes upgrades estar tá conseguindo tirar pontos das rivais. A Alpine hoje é a principal equipe fora daquelas três principais, é a quarta força, não só na tabela, mas a Alpine é a equipe que melhor desenvolve seu carro no meio do pelotão, você vê nitidamente uma equipe crescendo ali, você vê nitidamente que a Alpine consegue extrair do seu carro em diferentes circunstâncias, melhorando seus pontos fracos, aprimorando os pontos fortes, mesmo que de pouquinho em pouquinho, e está conseguindo andar um pouco melhor, um pouco mais à frente do que as rivais. Isso é legal, a gente está vendo um crescimento dentro da temporada da Alpine, isso dá uma boa base para eles trabalharem para 2023, e eu espero novamente uma boa exibição em Zandvoort dessa equipe francesa. Quanto ao Williams, que não tem um carro bom de downforce, é péssima na verdade de downforce, tem um carro que funciona muito bem em pistas de alta por conta da falta de downforce, ela deve sofrer mais do que o normal em Zandvoort, deve ser uma corrida tenebrosa para Williams, eles devem amargar as últimas posições com certa facilidade, se brincar não vão conseguir nem beliscar alguma equipe durante a corrida, porque Zandvoort exige um, uma perícia legal do carro em termos de pressão aerodinâmica. A Williams deve ficar para trás sim. E o detalhe que a gente comentou também em outro vídeo, temos o DRS que vai ser testado naquela curva 14, aquela curva de oval inclinada, vai ser testado o DRS ali, vamos torcer para não ter nenhum acidente, se não tiver nada de ruim vão liberar para a corrida, se eles verem que está muito arriscado aí não, vai deixar quieto, vai só testar no TL1 mesmo, mas em tese esses carros com o efeito solo conseguem abrir o DRS naquela curva. A tentativa é justamente para ver se consegue gerar mais ultrapassagem, gerar mais disputa ali, pelo menos fazer o DRS dar oportunidade para o cara se aproximar e disputar a freada, que é uma freada bem legal da curva 1, eu diria que dá para ter sim alguns pontos de ultrapassagem ali. De resto, os trechos de aceleração são muito curtos, então não dá para você ficar arriscando toda hora e a segunda zona de DRS também não é grande. Por isso, por ser uma pista travada e a gente está falando de carros que são extremamente parrudos e carros que são pesadões e que freiam muito dentro da curva, se não tiver o DRS funcionando na reta principal, vai ser muito difícil alguém botar de lado. É aquela velha história que já comentamos aqui várias vezes, a Fórmula 1 criou um problema quando ela tentou colocar um paliativo de solução ao invés de atacar a raiz do problema, ela precisa de carros menores, mais leves e que freiam um pouco antes do que estão freando hoje, assim você vai gerar disputa sem ter a necessidade do DRS. Mas qual a sua expectativa para a corrida? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!